Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ես Սելեն Ասատրյանն եմ, կամավոր կապս Փյուրքի գխավոր հանձնակատարի գրասենյակի եւ միացյալ նահանգների միջև, այսօր ինձ պատիվ են ծրվել, բարել այս վիրտուալ հավակը, որի ժամանակ Պարոն Զարեսինանյանը կփոխանցի վերջին լուրերը եւ թե ինչ եւ ինչպես Փյուրքը կարող է օգնել Արցախին եւ Հայաստանին։ Խոսքից հետո կպատասխանի ձեր հարցերը, որը կարող է գրել մեկնաբանության բաժնում եւ սփյուրքի կամավորները կընտրեն եւ կփոխանցեն ձեզ հավակը կտեվի մեկ ժամ Good afternoon my name is Elena Satrian I'm the volunteer point of contact helping bridge the diaspora community in the United States with the Republic of Armenia's Office of High Commissioner for Diaspora Affairs Prior to welcoming High Commissioner Zara Sinanian I'd like to formalize the agenda for this live Mr Sinanian will present the latest on the ground current needs and the steps the diaspora can take to help defend Artsakh and Armenia after which he will answer as many questions as possible within the time frame of 1 hour you may submit your questions in the comment sections of the live and the volunteer team in the diaspora will select and provide them to me to convey to Mr Sinanian Mr Sinanian the diaspora is listening the screen is yours uh sieli harnakitsner vokchun yes հիմնականում ձեր հետ կզրուցեմ հայերեն լեզվով իհարկե սակայն նաև շատ հակիր ճանգրեր են նաև կներկայացնեմ իրավիճակը եւ վերջում պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին հայերեն անգլերեն կամ ռուսերեն լեզվով ուրեմն ուզում եի շատ ուզեի ձեզ այսօր բախտել բարի առավոտ կամ բարի երեկո սակայն չեմ կարող դա անել որովհետեւ այն բարի չի եւ բարի չի ինչու բոլորդ գիտեք արդեն որ մեր հայրենիքը հայաստան աշխարհը արցախը եւ հայաստանի հանապետության սահմանները հարցակման տակ են թուրք ադրբեջանական զինված զինված ուժերի ինչպես նաեւ իսլամական տարբեր հանցագործ խմբավորումների կողմից որոնց թուրքիան բերել է Սիրիայից եւ օգտագործում է մեր հայրենիքի սահմանների դեմ մեր դեմ այսօր դրվել է մեր լինելու մեր ամբողջ ազգի լինելու կամ չլինելու հարցը որովհետեւ վտանգված է ոչ միայն Արցախը վտանգված է ամբողջ Հայաստան Թուրքիան իր խամաչիկ եւ իրականում հետականությամբ որևէ նշույլ չունեցող Ադրբեջանի հետ միասին մեր դեմ են նետել իրենց զինված ուժերը այն 11 միլիարդավոր դոլարների միջոցով ձերված զենք ու զինամթերքը տարբեր տերորիստական խմբավորումներ Սիրիայից այն հույսով որ կարողանալու են մեզ ահաբեկել, կարողանալու են մեզ ջարդել, կարողանալու են մտնել մեր քաղաքներն ու մեր գյուղերը եւ սպանդի ընդհարկել մեր ժողովրդին։ Սակայն արդեն ութերորդ օրվա վերջին, արդեն վերջանում է ութերորդ օրը, ինչ մեր հերոսական զինված ուժերը, մեր կամավորները դիմադրում են, պահում են մեր սահմանները եւ շատ ծանր հարվածներ են հասցնում մարտասպաններին որոնք կրկին բռնել են ցեղասպանության ուղին մտահապես համոզված եմ գիտեք որ թուրքական օդուջը ակտիվորեն մասնակցում է ռազմական գործողություններին նրանք դեռ մեկ կես ամիս առաջ երբ համար երկու ամիս առաջ ադրբեջանի տարածք էին տեղափոխել իրենց եւ 16 ինքնաթիռները ադրբեջան են տեղափոխել իրենց դրոները բայրակտար երկու դրոները եւ օկտագորցելով իրենց օդուջը իրենց հետախուզությունը օկտագորցելով նաեւ իրենց խորհրդականները եւ գեներալներին այսինքն զորավարներին ամբողջ հրամ կազմը անցել են հարցակման փոքրիկ հայաստանի դեմ եւ չեն սпасում թե ինչպիսի հերոսած հերոսությամբ եւ ինչպիսի համառությամբ է հայ մարդը պաշտպանելու իր սահմանը արցում էին որ բլիցքրի են անելու արցում էին որ մտնելու են ստեփանակեր արցում էին որ մտնելու են մարտակեր արցում էին որ մտնելու են ասկերան սակայն 8 օր մեր դեմ նետելով 11 հազարավոր հետևակ հարյուրավոր տանկեր եւ հետևակի մարտական մեքենաներ 11 ինքնաթիռներ մի քանի հարյուր դրոներ չեն կարողացել որևէ արդյունքի հասնել չեն կարողացել ոչ մի գյուղ գրավել եւ իրենց խայտարակությունը ծածկելու իրենց հսկայական զոհերը ծածկելու համար Ալիևը Իլխեմ Ալիև Կոչվածը եւ իր տերը Ռեջեպ Էրդողանը 
Երկու հանցագործ մարդասպաններ այսօր հայտարարում են եմ Ալիև կոչվածը հայտարարում է որ ազատագրել է այս գյուղը այն գյուղը եւ չի կարողանում գետ 1 գետ 1 տեսալ երիս կամ 1 ֆոտո չստա գոնե մի գյուղից որ ինքը կարողացել է գրավել մեզնից այս ճիգաղները ունենալով նավթա դոլարներ ունենալով շատ ավելի շատ զենք ու զինամթեր շատ ավելի շատ ռազմական տեխնիկա եւ ավելի բարձր տեխնոլոգիական հնարավորություններ չեն կարողանում մեզ հաղթել որովհետև մեր կամքը շատ ամբ է որովհետև մենք մենք գիտենք ինչի համար ենք պայքարում մենք գիտենք որ սա մեր ողն է մենք գիտենք որ թուրքը ինչեր մեզ չի ոչ ինչացնի ինչեր դեր չի հանդիսանալու իսկ մենք չենք ոչ ինչ անալու եւ սա 15 թվականը չի որովհետև մենք անզեն խաղաղ բնակիչներ չենք մենք ունենք պետություն մենք ունենք բանակ մենք ունենք քաղաքացիներ որոնք սիրում են իրենց հայրենիքը եւ գնահատում են անկախությունը գնահատում են հայրենի հողը եւ պատրաստ են իրենց հայրենիքի համար գերագույն զողողության մահվան եւ նման մարդկանց ունենք տասնյակ 100 հազարներով այսօր ողջ հայաստանը այսօր ողջ հայաստանաբնակ հայությունը զինվորագրված է եւ բոլորը այսպես թե այնպես ծառայում են մեր հայրենիքի պաշտպանության գործին այսօր մենք ունենք այնքան շատ կամավորներ որ բանակը չի հասցնում նրանց արա այն արագությամբ ներգրավել մարտական գործողություններին որով որ այդ մարտիկ ուզում են ներգրավել գործողություններին այսօր հայ զինվորը զինվորագրվում է ժպիտը երեսին գնում է քաջ հասկանալով որ իր եղբայրների հետ կանգնած պաշտպանելու է իր մորը իր քրոջը իր տունը մեզ իրենք չեն կարող հաղթ սակայն մենք ցելի հայնակիցներ ինչ խոսք որոպնության կարող ենք որովհետև ավիրատությունները շատ շատ են արցում ավիրատությունները շատ են գեղարկունիքի մարզում հայաստանի հանրապետությունը թուրքը մնում է թուրք ոչ ինչ չի փոխվել թուրքի մոտ մարդկային կյանքը քաղաքացու կյանքը խաղաղ քաղաքացու կյանքը դրանք բոլորը ենթակա են ռազմական գործողությունների այսօր համոզված եմ ականատեսեք եղել տարբեր տեսա երեզիների միջոցով թե ինչպես է գազանաբար ռմբակոցվում ստեփանակերտ ու շուշին ռմբակոցում են 300 մմ տրամաչափ ունեցող սմերջ պոլոնեզ եւ լորա հրթիռներով ռմբակոցում են կասետային ռումբերով այսինքն ռումբեր որոնք բարիս ունի մասնակցող չունեն որևէ ռազմական կիրառություն աթի շատ ավիրատություն անելու եւ մարդկանց սպանելու նպատակից անում են դա օր ու գիշեր ռմբակոցում են ռմբակոցում են ավիրատություններ իրոք շատ մեծ են բայց միևնույն է այդ այդ ամենից հետո չեն կարողանում ես հաղթել չեն կարողանում առաջ գնել մենք մեր հայրենակիցների անհրաժեշտություն ունենք մենք չունենք դաշնակիցներ ես ձեզ ասեմ մենք ունենք մի դաշնակից դա մեր սփյուրքն է մեր ազգի անբաժանելի մասը միասին ենք մենք այս պայքարի մեջ եւ իհարկե շատ ոգևորի չէ այն հախուրն արձագանքը որ մենք զգում ենք սփյուրքից այն մտահոգությունը այն անհանգստությունը այն օգնելու պատրաստակամությունը որ մենք զգում ենք սփյուրքի սակայն անկեղծ եմ ասում որ այդ աջակցությունը այն մակարդակի չի որը մեզ անհրաժեշտ է որովհետեւ մենք կարողանանք շարունակել մեր հայրենի հողի պաշտպանությունը հետևաբար ձեզ ոչ են մանում շարունակեք ձեր օգնությունը դուք կարող եք մեզ օգնել մի քանի ձեր իհարկե մենք ֆինանսական աջակցության անհրաժեշտությունը դավար ձեզ կոչ եմ անում անպայման ձեր նվիրավերությունները շարունակել անել հայաստան համայնական հիմնադրամի միջոցով միայն հայաստան համայնական հիմնադրամի միջոցով այս միջոցով մենք կարող ենք հոգալ ունենալ մեր որոշ ծածկ շատ մեծ շատ մեծ ոչ եմ անում նաև օգտագործել ձեր հնարավորությունները ձեր դիտելիքները ձեր ներկայությունը ձեր թվերը ձեր փորձը տեղում ազդելու համար հասարակական կարծիքի վրա դա շատ կարևոր է այսօր այս պատերազմը բարեականորեն անարդարացնելի է ադրբեջանի եւ թուրքիայի կողմից մենք ունենք մի քանի գործ մենք ուրեմն այսօր փոքր հայաստանը որը ազատության երկիր է ժողովրդավար երկիր է երկիր է որը կառավարվում է մարդկանց ազատ կամքով որոնք ընտրել են իրենց ղեկավարներին պայքարում է բռնատիրական մարդասպան ադրբեջանի եւ բռնատիրական եւ մարդասպան թուրքիայի կողմից երկու պետություններ որտեղ չկա ազատություն որտեղ թուրքիայում դու գիտեք դինաստիա ղեկավարը մի 
կարորինակ եւ խանգարված անձնավորություն է մարդասպան որը բոլոր իր հարևանների հետ պրոբլեմ ունի որը պրոբլեմ է սկսել հույների հետ Կիպրոսցիների հետ Սիրիայում Իրաքում օկուպացիոն է տարածքներ ճշնամացել է Իսրայելի հետ ճշնամացել է Ամերիկայի հետ ճշնամացել է Ֆրանսիայի հետ իսկ այսօր արդեն ռազմական գործողությունների անցել Հայաստանի մտա սա մի փաստ է որը աշխարհը կամաց կամաց սկսում է հասկանալ եւ մի փաստ է որը մենք աշխարհին պետք է անընդհատեցնեն այսօր պայքար է գնում ազատության եւ բռնության միջեւ ազատ հայության եւ բռնատեր թրքության միջեւ ադրբեջանը որը բռնանում է իր սեփական ժողովրդի վրա ուզում է այսօր նաեւ բռնանալ հայության վրա այսօր ադրբեջանն իր տերերը թուրքիան ռմբապոծում են հայաստանի եւ արցախի ընդհանրապես հայաստանի արցախ մասի խաղաղ բնակավայրերը անհիմաստ միայն տերոր առաջացնելու համար ահաբեկելու համար օգտագործում են անթույլատրելի զենքեր խաղաղ բնակության դեմ այսօր թուրքիան արցախի հանրապետության եւ հայաստանի դեմ պատերազմ հայ տարանելով բացորել են աստվածի պատերազմ հայ տարանելով ապա կայունացնում է ամբողջ տարածաշրջանը թուրքիան այսօր բացահայտում է իր ֆաշիստական ագրեսիվ դեմքը որը մեզ հայերից միշտ է հայտնի եղել սակայն աշխարհի համար կարծես բացահայտվում է վերջերս այսօր մենք գործ ունենք թուրքիայի հետ որը անամոթաբար օգտագործում է տարբեր վահաբիստական իսլամիստական տերորիստական խմբեր հայաստանի եւ հայ ժողովրդի դեմ նրանք սա արեցին լիբիայում այդ նույն հանցագործներին տարան եւ լիբիայում որպես վարձկաններ օգտագործեցին լիբիայի ժողովրդի դեմ եւ հիմա լիբիայից եւ սիրիայից տեղափոխել են հայաստան եւ ուղարկում են մեր դիրքերի վրա հարցակումների հույս ունենալով որ դրանով մեզ թուլացնեն հետևաբար թուրքիան մարտասպան ցեղասպան տերորիզմ տարածո աշխարհն ապակայունացնող մի պետություն է ադրբեջանի իր փոքրիկ վիլայեթ կոտ ադրբեջանի հետ Եվ սրանք երկուսով հարցակում են անցել մեր պետությունների դեմ։ Սա կարևոր է որ հասանելի լինի համաշխարհային հանրությանը։ Հա, կարևոր է որ դուք բացատրեք այս ամենը համաշխարհային հանրությանը, ձեր երկրների կառավարությանը, ձեր երկրի բնակչությանը, ձեր հարևաններին, ձեր ընկերներին, ձեր համալսարաններին, ձեր թերթերի միջոցով հոդվածներ գրեք, եթե կարող եք։ Ասինքն ես չեմ ուզում ձեզ բացատրել, դուք ինչ կարող եք անել, որովհետև գիտեմ որ դուք գիտեք այս ազդեք հասարակական հանրային քարտիկի վրա որովհետև մեր պայքարը մեր դատը արթարը իսկ իրենցը ֆաշիզմը ես ասեմ հիմա շատ ու շատ թուրքեր եւ ադրբեջանցիներ դիտում են այս մամլո ասուլիսը ոմանք նույնիսկ չաթի մեջ տեքստեր էին գրում սա իրենց լրտեսական ծառայություններն են սա իրենց գործ իրենց գործակալներն են որոնք ամեն տեղ կորցում են ադրբեջանցիները եւ թուրքերը ունեն մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ եւ անընդհատ տարբեր լոբիստական ընկերություններ են աշխատեցնում իրենց համար։ Փող են տալիս, ասում են, սուտը ասեք, սուտը գրեք, սուտը տարածեք եւ այդ սուտին միայն դուք կարող եք հակադարձել։ Ձեր շմարտությամբ, ձեր բարոյական կեցվածքով արդարությունը մեր կողմն է։ Իսկ արդարությունը պետք է հասանելի դարձնել միջազգային հանրությանը։ Ուրեմն ինչ կարող եք անել, կարող եք օգնել Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին, Արմենիա ֆանդին նվիրաբերումներ անելով խնդրեմ գիտեմ որ շատ շատերը համայնքներում նաև օգնություն են ուղարկում հայաստանին եւ հայ ժողովրդին ուզում եմ կոչանել որ ջուր եւ ուտելիկ չուղարկեք խնդրում եմ ձեզ ուտել ջուր եւ ուտելիկ հայաստանում կա եւ եթե դուք նվիրաբերություն անեք հայաստան համայնքային հիմնադրամին մենք դա կարող ենք ձեռք բերել հետևաբար խնդրում եմ դրա վրա մի կենտրոնացեք դա միայն լոգիստիկ խնդիրների առաջացում են համար եւ հայաստան տեղ հասցնել է դա ծախսատալ է դժվար է եւ նաև անիմաստ։ Կան այլ բան է, որ դուք կարող եք ձեռք բերել, մենք կարող ենք դա ձեզ փոխանցել, շանակաբար փոխանցում ենք մեր համայնքներին եւ կշարունակենք դա անել նաեւ ապագայում։ Կարծում եմ, որ այդքանն է եւ մի քանի բարեր ուզում եմ անգլերենով այս ամենը ասել, բայց ավելի կարճ եւ ոստանում եմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Dear friends, I am going to briefly say a few words in english i i want you to know that the turks and the azeris the those these uh, those people that are um working on uh, on the payroll of the fascist state of genocidal state of turkey and working for madman ilham aliyev 
are also on this press conference. They're watching this live, and uh, that's what they do. They provoke, they create tension, they create war, they create carnage, they kill. That's all they know how to do. So with that warning, um, you're all probably following uh, the war that's happening uh, in our part of the world, Armenia and the Republic of Armenia, Republic of Artsakh, the two constituent parts of Armenia are under assault by uh, Turkey and its uh, region, Azerbaijan, its Vilayet Azerbaijan. They've joined forces to attack us, to bring to fruition what they started in 1915, finally commit final genocide against the Armenian people, except this time we're not a disarmed group of civilians. This time we have statehood. We have an army that in many ways and many times surpasses the Azeri mob that they call their armed forces. We are defending our positions heroically, despite the fact that they have numerical superiority, they have superiority in a number of tanks, airplanes, drones, technology, despite the fact that they're getting cover from the Turkish Air Force, despite the fact that they're getting the, the, their entire chief of staff is non-existent, it's all Turkish. Their command and control center is also in Turkey. Despite all of this, all of this, they haven't made any gains. And their joke of a president, Ilham Aliyev, goes on media and posts idiotic posts about having liberated this village and that village. He is unable to provide any evidence of having made any progress anywhere on that front. So you realize the type of pressure we're under and the heroism that our boys and our women in the armed forces, our volunteers that are there in the thousands, the fight that we're putting up, making sure that they cannot gain an inch, that they cannot reach our cities, they cannot reach our villages, they cannot commit genocide against us again. We're armed. We're going to fight for every inch and we're going to make our land burn under their feet. We have the determination to do so, but we need your support. Keep your support coming because all we have is you. Armenia only has one ally and that's the Armenian people, no matter where they live. Keep your aid coming. Go to armeniafund.org, donate. You do your part, we're gonna do our part. When our soldiers volunteer, when our soldiers are drafted and our volunteers go to the front, they all go with a smile on their face knowing fully well the odds that they're facing. But they're doing their part. I'm calling upon you to do your part. I know that there's been uh, a lot of activity, but it's not enough. I'm telling you, it is not enough. You need to do more. And not only by raising funds, that's very important, but also awareness, spreading, disseminating truthful information about what's happening here. You're still reading Although things have improved on the on the, the mass media front, because on the first day of the fighting, you were, you were reading these uh, foolish articles about, we don't know who started this and what this is about. Uh, right now, there's pretty much no doubt that Turkey and Azerbaijan have launched a long planned assault on the Armenian people, that they're out there to exterminate us. There's no doubt that they're using terrorists, Islamic terrorist groups that they've brought from Syria, from Italy. No one doubts it, but there's yet to be some kind of international reaction. Turks, as always, uh, have hired their PR firms, their lobbying firms, who are paid to lie. We don't have to lie because we have all the arguments. We have the moral ground. All we have to do is make sure that the world hears our voice. This is a struggle between Freedom and oppression. This is a struggle between good and evil. Armenia and Artsakh have both in the last two years held democratic elections through which both republics and the people of those republics, most importantly, have chosen their leaders. Azerbaijan is a dynastic, dynastic uh, authoritarian regime. Used to be uh, one Aliyev, now it's another Aliyev, tomorrow will be Mehriban, whatever her name is. So th this is a dynastic process. They, there's no, they're oppressing their own people and they want to oppress our people now. Except we're not going to allow that. So folks, in this monumental, at this monumental time, 
the, this is the, the, the fight for our survival, fight for our existence. We are waging a war to defend ourselves because our survival, our way of life, our culture, our history is once again under threat. They, they eliminated us in Western uh, Armenia. Now they're trying to take that last piece that remains, which is Eastern Armenia, including our homeland, Artsy. So with that in mind, I'm happy to answer questions. Arachi Hartsa, Twitteri Masine, Inchbest Eriakek, Spurkum, Kasnaket, Kumetar, Ber, Twitter, Inchkase, Kais Twitteri Masin, Yev Kartumet Natal, Ber, Chunkata. Եթե ճիշտ լսեցի, ինչ կարծիքի եմ ցույցերի մասին, որոնք սփյուրքում են կազմակերպվում, այո, դրա մասին է խոսքը։ Այո։ Ձեր կարծիք ինչ է, երբ եթե պետք է համայնքը շարունակի ցույցեր կազմակերպել։ Իհարկե ես խոսեցի իրականություն եւ ճշմարտությունը տեղ հասցնելու մասին եւ դրա մեթոդներից մեկնել նաեւ ցույցերն են։ Ես տեսա, որ մանավանդ միացյալ նահանգներում, եվրոպայի տարբեր երկրներում մեր հայրենակիցները ցույցեր են անցկացնում եւ դրանք շատ եւ շատ կարեւոր են։ Շատ կարեւոր են, որովհետեւ ցույցեր անցկացվեն, որովհետեւ հասարակությունը իմանա, ինչի մասն է խոսքը, որովհետեւի մամուլը արևմտյան որը շատ ասիվ է հայկական հարցերում։ Միշտ, այսինքն, ես մեկ մեր ցեղասպանությունը միշտ լավ չեմ հիսաբանել, հիմա Թուրքերն ու Ադրբեջանը կարծում են արդյունքում եւս մի ցեղասպանություն անցկացնել եւ միջազգային մամուլը նորից լռում է կամ տխմար հոդվածներ է գրում հավասար նշաններ հաճախ դնելով մեր եւ այդ ցեղասպան մարտասպանների հետ ուրեմն շատ կարեւոր է որ ցույցերի միջոցով այո նաեւ դուք իրավունք ունեք դրա դա օրինական է այդ ձեր երկրներում եթե օրինական է անպայման ցույցեր անցկացնել եւ եւ թուրքական դեսպանատների մոտ եւ ադրբեջանական դեսպանատների եւ հյուպատոսարանների մոտ եւ ինչպես ես տեսա 3 Los Angelesում CNN-ի շենքի մոտ եւ միայն CNN-ով պետք չի սահմանափակվել բոլորը պետք է հասկանան որ այս թեմայի շուրջ իրենք լրել չեն կարող չեն կարող լրել հայ մարդու կյանքը մի բան արժի մեզ սպանելը անթուլատրելի է եւ այդքան հեշտ ոչ ոք ուչի տալած եթե բաբար ձեզ կոչեմ անում շարունակել նույն ոգով որենքի սահմաններ ինչ օթուլատրելի է ամեն ինչ արի Does the population uh, in Armenia and Artsakh need immediate material assistance? Uh, yes, the population in Armenia and Artsakh does need immediate material assistance. You saw the level of destruction that was visited upon Stepanakert and Shushi today. And prior to that, it was Hadrut and Martuli. Clearly, there is mass destruction of Armenian property. Uh, folks are going to get displayed, displaced, and as a result, of course, we need assistance. So there are uh, lists that have been disseminated, um, and they're they're usually from the Armenian Health Ministry or from the Red Cross. Uh, it's not hard to see what those lists are and and you know acquire the right things. But, but, but it's key that folks don't just waste their limited resources on just anything that they think Armenia needs. Please coordinate with uh, those bodies that are uh, authorized to, to do the coordination work when, uh, as far as uh, material aid is uh, concerned. And in that manner, we can actually use our uh, means in a smart and productive way. What can the diaspora do to counteract the Azeri Turkish multi million dollar propaganda? Well, um, if I can add something to the previous question as well, again, money and contributions and financial terms is obviously um, the best way to help material. But having that, uh, having said that, I'm going to move on to the next question. Uh, you know, folks, you're, you are. Uh, you are fully integrated in the societies that you live in, in the countries that you live in. You know the best means to influence public opinion. It's, you know, we talked about the demonstrations. We talked about, I talked about uh, writing opinion letters to the newspapers, uh, making sure that the media is aware and is disseminating the 
proper information and not the uh, idiotic lies that are uh, spread by Azerbaijan and Turkey. Uh, oh, of course, in, in those uh, countries where your elected officials are responsive to your political, and exercise that right, exercise that right, right, you know, do massive mail campaigns, send emails, write, call incessantly, do not allow any public official who are accountable to you for holding those public offices, not to make this their number one priority, number one priority in those districts where Armenians uh, compose a large uh, voter block, you must need, you must use that, that strength. Uh, and again, it's common sense. I know you know that, I, I, I understand that, but uh, you asked the question. So um, I think we need to use those means that are available. You know, we have influencers, we have folks on social media that have an audience, we have celebrities. If everyone will do their part to disseminate the truth about this and disseminate how blatant the contrast is between two sides freedom versus fascism and genocide and oppression and violence and pure evil we have we're on the right side of the history we just have to make sure everyone knows about it and cares enough to, to take action i'm coming to armenia i want to help how can I help? Uh, you know, get in contact with our office and we'll make sure, you know, depending on what your skill sets are, we'll find something for you to do very well. Are there diaspora programs to train a fighting group? How can we help physically? Uh, folks, there's no, there's no such program for diasporans. You know, every Armenian has the moral, God-given right to participate in the defense of their homeland. Let's be certain about that. Um, if someone wants to be a part of that, they get to choose to do that or not to do that. That's the answer. So um, I, I don't believe anyone, uh, there's no need for folks who aren't ready for something like that. But, but folks, you know, again, have the right stand up for their historic homeland and not to allow for genocidal psychopaths and oppressive fascists to roll over their homeland and kill their kin and rape their women and take over the tiny piece of our historic homeland that we still hold. How can we tell which organizations are official to donate to? Folks, don't strain yourself. Uh, the Armenian government don't recognizes only one structure and one structure alone. That's Armenian. And you can donate at himnadram.org. It's very easy. We don't know who these other organizations are. We don't understand and we haven't been made aware of how these folks are um, using their funds. There are some very, very few exceptions like our Wounded Soldiers Fund. Uh, that probably the only exception that I can think of. Uh, but otherwise, it's Armenia Fund, Armenia Fund, and Armenia Fund. An organization that for decades uh, has funded infrastructure projects, uh, and the Armenian government uh, only recognizes that organization. Do we need more medical professionals in Armenia? Folks, we do need medical professionals professionals in Armenia, obviously a lot of the doctors, it's a precarious time, not only because of the fighting, but COVID and uh, uh, our medical staff is already, was already exhausted and tired because of the huge battle against COVID, but now we have the war front and our doctors are just as heroic, and just as uh, self-giving as our soldiers are but we can always use more because our doctors are going to be exhausted and we need uh, medical professionals. The Armenian Medical International Committee, uh, AMIC, which is an international body and has a heavy US presence, heavy European presence, even a larger Russian presence. AMIC is coordinating these efforts with the Armenian Health Ministry. Please get in touch with them, get in touch with our office. And if it is your desire to help, 
uh, that's a very noble thing to do and we'll make the arrangements. I heard our soldiers need helmets. How can we send them and help? Um, you know, I'm not, you know, just contact the office. That's, that's a difference. But it says, uh, should the diaspora send medical supplies? If we can get our hands on it for free, since a lot of us have connections in the medical field, or is that not needed as well? Folks, um, we need a medical supply, supplies, whether they're for free or, or for money. We uh, don't limit yourself to supplies that are for free. We have a specific list that's been uh, generated by the Ar uh, Armenian Health Ministry. That list is obviously a humanitarian list. Uh, the Armenian Medical International Committee has that list. Our office has the list. We're happy to share it with you. Uh, and of course, we need medical supplies. Imagine our soldiers that are wounded. They're very numerous. Uh, and we're going, we don't know how long this is going to last. These uh, Azeri uh, mobs, these fascist Turkish forces are probably going to keep attacking us. So therefore, we need supplies. We need them now. Don't hesitate. Please coordinate with the lists and we'll be happy to have. Where can they get the official lists? It seems as though um, there are different kinds of lists circulating and what the needs are. Um, what would you advise to the diaspora on that front? There's only one list now. There's a um, comprehensive coordinated list. Uh, our office has it, happy to share it with you. Only what would be the number one priority for the diaspora at this time? Folks, uh, we need financial help. If there's anything that you can send us, most of the things that you can send us, we can purchase if we have the money. So the most urgent need is for funds. Please donate. Please make contributions to our Armenian Fund. Uh, at armeniafund.org or at himnadram.org. What can the academic community do? Is there a letter we can send? The academic community can do a lot. Again, this goes back to the issue of making the, uh, the world at large aware of the truth of what's happening here again because we have to counteract uh, the war that's being waged against us by um, uh, by the Azeri lobbying groups, by paid uh, media sources. Uh, I'll give you one very uh, poignant example. Uh, clearly, Azeris and Turks planned this a very long time ago because literally within half an hour of them launching the surprise 7 a.m. attack last Sunday, the Turkish uh, so-called journalists were on the war front in the trenches with the Azeri terrorists uh, within half an hour of the fighting starting. So they were even ready to the to, to fill the air, uh, the, the media, with their nonsense, with their lies, shameless lies. So that our academia can influence the academic world. Our academia can, can write opinion letters, you know, well structured, well thought out. Um, so there's a lot to do for them. Baron Sianyan Kani vor spirkum kan shat hayer vorong angrenchan kosum yete galeliye manda masa norits patas hanek hartselin vor kapatze utelik ugarkel kan chugarkel the inch abrang ne repel ye vor tekis person ait sankera. Uh, I have a I think I'll
այդ տեղաբուխելու What can we expect from Russia with respect to um, the scope of military support? What can we expect? Uh, well, we have an, uh, on several levels of alliance relationships with Russia. We both have a bilateral alliance and we also are part of the uh, an organization uh, of uh, common security called ODKV, which unites not only Armenia and Russia, but uh, three other countries. Um, you know, we expect a lot. We expect Russia to honor its allied relationships, and time will show whether they will do so. How can we help besides donating? I think I've, I've answered that question several times already. Donate disseminate the truth about what's happening in Armenia, about the fact that Armenia is under attack by a genocidal uh, Turkey and its region of Azerbaijan, its Vilayet, uh, and by uh, fundamentalist terrorists that Turkey has shipped to Azerbaijan and is actively shipping. Folks, if you follow those uh, flight tracker online programs you can see that almost on a daily basis there are flights of all the places in the world between libya and uh, azerbaijan and from libya there's nothing that can come to azerbaijan other than the syrian terrorists that turkey was using in libya to fight its proxy wars. and now that they've somewhat completed their mission there all those syrian uh, mercenary terrorists are being shipped over to the Armenian Azeri border. So uh, make the world aware of these facts, uh, help Armenia materially, um, and make sure that uh, the world takes a moral stand on this issue, that Turkey and Azerbaijan don't get away with this aggression. They don't get away with fascism. They don't get away with evil. The only reason we're having this situation now is because the world has sorely, shamefully failed to punish Turkey for its genocide of the Armenian people and allows it to continue uh, its policies with its proxy, Vilayat Azerbaijan. What are some good sources for official news? Um, good sources uh, for official news, that's actually a very important question. Uh, you know, our um, our website and more importantly our Facebook page is a good source of official information but more importantly the Prime Minister's page uh, page on Facebook, uh, President Aray Karutunyan's page is a very good source uh, for proper and precise information. The Armenian Unified Info Center which has been created specifically to disseminate the truth about what's happening uh, in this conflict is a, is a great info uh, source. Otherwise, don't trust anything else because the Azeris are waging war with us on every level, every level, including the media, including social media. They're disseminating uh, untruths, lies. They're uh, trying to discourage our people by claiming that they're winning. Uh, they're trying to encourage their own people by... Um, not disclosing to them how heavy their losses are, how at this point more than 3,000 Azeris and uh, Syrian terrorists have died in fighting. So trust only those sources that I just mentioned, uh, distrust every other source and counter the other sources as well. In order to raise awareness, we need to have more foreign journalists on site. Can you help receive journalists and make sure that they cover the confrontations? Is there a plan for that? I'm sorry, uh, could you repeat the question, please? Sure. 
in order to raise awareness, we need to have more foreign journalists on site. Can you help receive journalists and make sure they can cover the confrontations? Is there a plan for that? Well, as opposed to Azerbaijan, which has banned all foreign journalists uh, other than Turks and Azeris, the Armenian side has uh, uh, allowed foreign uh, journalists to come and actually witness what is happening. And realizing that this is the case and the impact of the foreign journalists were having, uh, the Azeris specifically targeted them yesterday in the city of Martuni and subjected them to heavy bombardment as a result of which a French journalist from Le Monde was badly injured and his life was saved uh, only to, uh, through the efforts of Armenian doctors. Um, but currently there are more than 250 journalists on the Armenian side there are virtually zero other than the Turks and the Azeris uh, on the other side. Uh, please, if you, if you intend to come as a journalist and cover uh, the war, coordinate with the Armenian Foreign Ministry. Uh, don't come to the front uh, or Armenia without making the proper arrangements. If we need to be of assistance to put you in touch with the Foreign Ministry, we're happy to do so. How frequently will you do a Q&A with us? If we um, see that there is a need for frequent Q and A's, we're happy to do it. Uh, obviously, we're covering many fronts, and the diaspora is vast, so we can't do it on a daily basis. But uh, happy to do it as frequently as is uh, practically manageable and necessary. If things intensify and we need to get on every day, then every day it shall be. Artsakhum yev Hayastanum Tramadusni Tese. Sileyanak Tse Shadlav Hartsek Talis Asengosh Tramadusni Shat Martakan. Shat Martakan yev Shat Nik Navasta. Tnats Ammeninchi Mejorote Vestaume yev Rekavarutiane yev Vestaume yev Sepakan Ujerim. Artsakits Vere Mes Hamar or Meng Hartelui. Whatever the main patras think, make an antigenov, wash panel, make hoge, make hoge gitak to make. Gina, make hoge, Gina, make hyreniki, Gina, make ka katsuchan, Gina, make petakanisan, whatever, make patras think, wash panel, make hoge, minche verge, it's the man and now stout in the Yaki Martusha Bart's drama. Yes, this is me one of the last time I saw Chika Mart. Vora common taniki and tam chumena jakatum, tam chimana megin, I think can mot martu and keroch, vora chiginatsi jakat. I speak si, hirenakam, pateras me mahum, I sur hirenakam, hirenakam, or if mahume, ambojo over tea, anomitiev, mahume, hireniki hamar. I think we've answered this in, in different ways, but um, should we send clothing? Um, you know, of, of the most sort of productive ways to help, uh, clothing would be uh, kind of low on our priority list because I think the time will come when clothing will become an issue, but that time hasn't come yet. We do have a need for warm uh, socks and, and things that uh, soldiers may need, but, you know, it's not the type of thing that you can just buy five here and five there. So ultimately, the best way to assist is by donating to Armenia Fund. Um, so because we're nearing the one hour mark, uh, I'm gonna be posing the last question and then uh, passing it back to you to do your closing remarks after you answer. Um, and the last question would be, what can we do for families of the servicemen in particular for those who have losses. Uh, there are many organizations that are coordinating efforts, fundraisers and drives. Um, please advise. Um, dear brothers and sisters, I can't stress this enough. If we want to help the families, of the fallen heroes. We need to prevail in this struggle. We need to win this war. 
because the sacrifice that they made has to be for something tangible. They sacrificed so that we can win. So we need to concentrate on winning right now. After we've prevailed, after we've defeated these fascists, these murderous genocidal psychopaths, we will take care of the families of the fallen heroes. This state, this government stands for its people. No one will be forgotten. No family will go without attention, without care. And I'm sure you'll join us in making sure that that's the case. But that will come tomorrow. Today, we need to prevail. We need to win. So again, please let's concentrate on winning today so that the number of those that are making the ultimate sacrifice or are maimed or are wounded are minimized. That's the preeminent goal right now. And then we'll return to statehood building, recovery, and taking care of the families of the fallen heroes. I'm happy to make closing comments if time is up. Um, we can't hear you. Your mic is off. I'm, I'm just, I can't, I can't hear you. I'm just going to make closing comments because your mic, microphone is off, your volume is gone. Um, can you hear me now, sir? Folks, uh, I can't, I can hear you now. What are the right hashtags to use? But I'm, I'm, um, uh, are there particular folks, hashtags that the government we, is sharing? We've been using since day one the hashtag uh, also Artsakh Strong. Artsakh Strong is older uh, and uh, hashtag Hachteluyeng is specific to this um, war. So use those two, uh, but 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 feel free to, you know, I, again, that's maybe I'm not very conversant in uh, social media lingo, but uh, I wouldn't worry about that too much and concentrate on Again, making sure that uh, folks out there know the truth about this conflict. Uh, also, one hashtag that I'm being told is being used is stop Azerbaijan aggression. Again, those are the three that I'll read. Այո, ներկայացնեմ մեր վերջին խոսքերը, ինքն վերջին խոսքը մեր սիրելի հայնակիցներին։ Ես հարցում եմ, որ ձեզ համոզելու կարիք չունեմ, բացատրելու կարիք չունեմ, թե ինչպիսի օրհասական միջակ է այսօր։ Մեր հայրենիքում, թե ինչպիսի վտանգ է մեզ սփռնում։ Ալիևը այդ հոգեկան հիվանդը բացահայտորեն հայտարարում է, որ չի կանգնելու ինչը Արցախում որևէ հայ չլինի։ Չլինի Արցախ չի լինելու Հայաստան։ Որովհետև նրանց հաջորդ պահանջը Սյունիքի զանգեզուրն է։ Դրանից հետո նրանք պահանջելու են Սևանը, որի անունը դրել են Գեկչե։ Դրանից հետո պահանջելու են Երևանը, որի անունը դրել են Իրավան։ Այդ հոգեկան հիվանդը արդեն 10 տարի է։ Անընդհատ կրկնում է, որ Հայաստան երբևէ չի եղել, այսինքն դու պատկերացնում եք մարդ որքան խանգարված լինի եւ որքան իրականությունից կտրված լինի, որ նման բաներ ասի իր ժողովրդին։ Որ Հայաստան երբևէ չի եղել, որ Հայաստանը ստեղծվել է ադրբեջանական հողերի վրա, որ մենք դրսից եկած ժողովուրդ են։ Ահա ահա թե ինչպիսի անհավասարակշռված, վտանգավոր եւ անկանխատեսելի հանցագործի հետ մենք գործում ենք։ Եվ իր տերն էլ իր տերն ու տիրականը, իր հրամայողը թուրքերն են եւ Էրդողանը։ Եվս նման մի անհավասար կշռված մարդասպան։ Հետևաբար ես կոչ եմ անում ձեզ բոլոր զինվորագրվեք մեր պայքարին, որովհետեւ մեզ համար շատ ծանր է։ Բայց մենք պատրաստ ենք այդ ծայնությունը տրել։ Աշնակից այդ դեռ եւս չունի, ոչ ոք չի ցույց տվել հայերով, որ դաշնակից են։ Եթե ցույց կտան, կարող ենք վստահորեն ասել, որ ունենք դաշնակից։ 
այս պահին մեր դաշնակից է միայն դուք եք սկյուրքը եւ ձեզ կոչ ենք անում զինվորագրվել մեր հայրենական պատերազմի որովհետեւ այսօր է պահը եկել է ժամանակը այսօր մենք կերտում ենք մեր հաջորդ 1000 տարվա պատմությունը կամ իրավունք ունենք գոյություն ունենալու կամ մեզ ջնջելու են այս պատմության էջերից մենք ջնջվելու մտադրություն չունենք կարծում եմ դուք են կարծում եմ ձեզ համար շատ հանք է հայրենիքը եւ դուք մեզ այդ ուսուցի տված կանգնելով այդ մեր հերոս մարտիկների կողքին որոնք վախ ունեն միասին մեզ այդ պաշտպանելու եք հայրենիքը ճաղճախելու ենք այս ոսոխին հիշեցնելու ենք իրենց թե ով ենք մենք հիշեցնելու ենք որ նախին 900 տարիների պատմությունը դա մի պատմական անհետացություն է դա մի սխալ է որը մենք ուղում ենք հիմա եւ բաստակում ենք մեր գոյություն ունենալու պատմական իրավունքը միացեք մեզ սիրել է հայրենիքներ միասին մենք հաղթելու ենք միասին մեզ ոչ ոք չի կարող հաղթել իսկ որ արթարությունը մեր կողն է հետևաբար աստված է մեր կողմը եւ մենք անկասկած պետք է հաղթենք իզեն 